సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లలు ఎక్సర్సైజ్ లెవెన్ పాయింట్ టూలో సెకండ్ అమ్మ రేవంత్ హ్యాజ్ ఏ రెక్టాంగులర్ లాంగ్ ఆఫ్ లెంత్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అండ్ బ్రెత్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఇన్ హిజ్ గార్డెన్ హీ వాంట్స్ టు డూ ఫ్లోరింగ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఎలాంగ్ అవుట్ సైడ్ ది లాన్ ఫర్ పాత్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఏరియా ఆఫ్ పాత్ ఫైండ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోరింగ్ యాట్ ది రేట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ స్క్వేర్ మీటర్స్ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఉందంట ఎక్కడ రేవంత్కి గార్డెన్ గార్డెన్లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు గార్డెన్లో ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు గార్డెన్ చుట్టూ ఫ్లోరింగ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు ఎవరు రేవంత్ అనుకుంటే అది స్క్వేర్ మీటర్స్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అంట అవునా అవుట్ సైడ్ ఏమో ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంది మళ్ళీ టూ మీటర్స్ ఏమో మరి అంచు కడతారు కదా అది అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ మీటర్స్కి గార్డెన్ ఎంత పోగా అంచులు గింజలు అన్నీ పోగా ఎంత అవుతుంది మనం మొత్తం ఫ్లోరింగ్ చేస్తే అన్నది మనం చెప్పాలి లెక్కలో అర్థమవుతుందమ్మా సొల్యూషన్ చూడండి గివెన్ ఇన్నర్ లెంత్ ఆఫ్ లాన్ ఎల్ అంటే ఏంటమ్మా లెంత్ ఇది కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ బ్రెత్ బి అంటే బ్రెత్ ఇది కూడా ట్వంటీ మీటర్స్ ఇన్నర్ ఏరియా ఆఫ్ లాన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి ఎల్ ఇంటూ బి ఇజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుందా నైన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ వస్తుంది చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ జీరో ఫైవ్ సా జీరో జీరో ఫోర్ సా జీరో టూ ఫైవ్ సార్ టెన్ జీరో వన్ టూ ఫోర్ సార్ ఎయిట్ ఎయిట్ నువ్వు వన్ నైన్ జీరో జీరో నైన్ వచ్చినమ్మా మల్టిప్లికేషన్ చెయ్యండి నైన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ విత్ ఆఫ్ ది పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ మీటర్స్ పాత్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు అవుట్ సైడ్ పాత్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ది లాన్ సో అవుటర్ లెంత్ ఆఫ్ లాన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ ప్లస్ టూ ఇంటూ డబ్ల్యూ బయట సైడ్ ఎంత ఉందమ్మా టూ ఉంది లాన్ ఎంత డబ్ల్యూ అంటే లాన్ అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అంత నలభై ఐదు ఎల్ అంటే లెంత్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ లెంత్ ఎంతమ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ ప్లస్ టూ లెంత్ ఆఫ్ లాన్ డబ్ల్యూ కదా ఫైవ్ అర్థమవుతుందమ్మా మనకి ఇట్లా ఉంటుంది కదా రెక్టాంగులర్ అంటే ఏంటి ఇలా ఉంది గార్డెన్ గార్డెన్ అంటే ఏంటి పూల మొక్కలు పెట్టుకుని రకరకాల పూల మొక్కలతో ఉంటుంది కదా దాని చుట్టూ ఏం చేస్తున్నారు సిమెంట్ చేపిస్తున్నాడు చేపిస్తుంటే టూ ఇంటూ ఫైవ్ కలిసింది అవుట్ సైడ్ని కూడా మనం చెయ్యాలన్నమాట అంచులు చెయ్యాలి కదా మరి అంచులు చేయకోకుండా ఫ్లోరింగ్ అంచులు చేయకోకుండా ఎట్లా చేస్తారు గోడ కట్టి ఫ్లోరింగ్ చుట్టూ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి రెక్టాంగులర్ అంటే ఏంటి ఇట్లా రెక్టాంగులర్ అంటే ఈ బారుగా ఏంటి ఇట్లా వస్తుంది రెక్టాంగులర్ అంటే ఆ రెక్టాంగులర్కి మరి చుట్టూ అంచు కట్టాలా బయట కూడా ఫైవ్ మీటర్స్ తీసుకుని అవుట్ సైడ్ కూడా కడుతున్నారనమాట ఈ మొత్తం కలుపునే ఎంత అయింది సెవెన్ అయింది అంటే టూ ఇంటూ ఫైవ్ అయ్యింది అర్థమవుతుందమ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ సార్ ఎంతమ్మా టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అయింది మొత్తం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఫ్లోరింగ్ చేయించాలన్నమాట బ్రెత్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బ్రెత్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ అంటే పొడవు వెడల్పు తీసుకుంటున్నాం కదా పొడవు వెడల్పు రెండు తీసుకుంటున్నాం కదా పొడవు వెడల్పు రెండు తీసుకుంటున్నాం కదా 
వాటి కొలతలు మరి తీసుకోవాలి కదా దేనికి దానికే విడిగా లెంత్ బ్రెత్ ట్వంటీ బ్రెత్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎదురెదురు భుజాలు సమానం ఇది ఇలా కాదు చతురస్త్రం లాగా కాదు దీర్ఘ చతురస్త్రం కొలతలు ఇవి కాబట్టి ఎదురెదురు భుజాలు సమానం ఆ సమానాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలి ఇది కూడా ఇరవై ట్వంటీ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇది కూడా ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ అంటే టూ ఫైవ్ సార్ టెన్ ఇది కూడా థర్టీ మీటర్స్ వచ్చింది ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఎడిషన్ చేయండి చేస్తే ఎంత వచ్చింది థర్టీ వచ్చింది అవుటర్ ఏరియా ఆఫ్ లాన్ ఇది కూడా ఎల్ ప్ల ఎల్ ఇంటూ బి ఎల్ ఇంటూ బి ఇది కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయాలి మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ జీరో ఫైవ్ సార్ జీరో జీరో ఫైవ్ సార్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ నువ్వు వన్ సిక్స్టీన్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ వన్ అంటే ఎంత వచ్చింది వన్ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ మీటర్స్ వచ్చింది ఏరియా ఆఫ్ ది పాత్ ఇది కూడా అవుటర్ ఏరియా మైనస్ ఇన్నర్ ఏరియా బయట సైడ్తో కూడా కలుపుకుని లోపలది కలుపుకుని మనం తీసేయాలి బయట ఎంత వచ్చింది లోపల ఎంత వచ్చింది అన్నది చూసుకుని మనం ఏం చేయాలి సప్రాక్షన్ చేయాలి ఇది కూడా వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మైనస్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇది కూడా ఎంత వచ్చింది మైనస్ సప్రాక్షన్ చేస్తే ఎంత జీరో ఫైవ్ టెన్లో నుంచి నైన్ పోతే వన్ 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 సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి అప్పు తెచ్చుకున్నాం కదా అప్పనగా పది కదా పదిలో నుంచి తొమ్మిది తీసేసాం కదా ఒక్ వన్ మిగులుతుంది కదా వన్ వన్ సిక్స్ ఎంత సెవెన్ ఏగా చేయండి ఇది కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ మీటర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోరింగ్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక స్క్వేర్ మీటర్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏడు వందల యాభై స్క్వేర్ మీటర్స్కి మనం ఫ్లోరింగ్ చేయాలి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది అన్నది కనుక్కోవాలి దేర్ ఫోర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోరింగ్ పర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇజ్ ఈక్వల్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అంతేగా ఈ టూ జీరోస్ దీని పక్కన పెట్టేసుకోండి అప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అవుతుంది అయిపోయింది కదా ఇక ఇలా చేసుకోండి రాకపోతే జీరో జీరో సా జీరో జీరో ఫైవ్ సా జీరో జీరో సెవెన్ సా జీరో 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 సా జీరో జీరో ఫైవ్ సా జీరో జీరో సెవెన్ సా జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ ఫైవ్ సార్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ సార్ సెవెన్ జీరో 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 ఫైవ్ సెవెన్ కూడుకోవాలి కదా ఏషన్ చేయాలిగా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చింది ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చింది మల్టీ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెక్క రాసుకోండి అర్థమైందా నీట్గా రాయండి అమ్మా లెక్కనే సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లలు బాగా చదవాలి రాయాలి